Hello, class. Good night to you. Hi, Hi class. Teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Siento que entran así evening, como teacher. calculando, ¿no? Vamos, ánimos. Hi, class. How are you? How was your day? Did you have a good Here day? We are again. Here we are again. Excellent. Are you ready? Yes, yes. Yes, we are. We are ready. We're ready. Okay. Do you remember what was the topic from yesterday's class? Uh, we saw there is. Uh -huh, there, there is, are, there are. One, there are any, some. some. Yeah. Okay. Because some. we were talking about places in your neighborhood and we were describing or giving definitions. For example, what, what is a supermarket? Who can tell me what a supermarket is? What is that? What is a supermarket? I don't know, teacher. What is that? Mm -hmm. Give me a supermarket is a place that you can find different articles for your house. For example, food, uh, vegetable, uh, right. fruit, a lot of things for your house. Mm -hmm. And your house. you can do different things in that places. For example, pay the bills or, yes, right. or something like that. Okay. Great yeah. definition. So please, Hennessy, ask the same question to one of your classmates. But please do not ask about a supermarket. You can ask your classmates about any other um, place in the neighborhood. Okay, go please. Okay. Mm -hmm. <laughs> Wherever. <Where's the> <laughs> okay. Oh, no, no, no. Who? Uh, oh. Jorge Alberto. Jorge, where is Jorge? Jorge Alberto, okay. Ask the question, please. Okay, Jorge Alberto, what is a park? What is a park? Eh, perdón, eh, me lo puede repetir? How do you say that in English? Sorry, can you repeat to me, please? Excellent. Yes, I said you what is a park. Sorry, I don't. A park. What is a park? Ah, where is a park? No, what is? Remember what? yesterday we were practicing about giving definitions. So? Okay. In simple words. So. Mm -hmm. The park is where um, the people can practice running and visit with your dog and family. Okay, they can go and visit with their families, with their dogs. That's it, excellent. No tengan miedo a equivocarse, a dar definiciones. Están haciendo un buen trabajo para hacer que es pre-intermedio, ¿verdad? Pre-intermedio dos. Apenas van saliendo del principiante, pero están haciendo muy bien. Es un grupo muy sólido. Yo creería que estamos muy bien. Imagínense cuando están en avanzado. Wow. Vamos a ser excelentes. So you're doing an excellent job. El miedo a equivocarse es lo que menos debe haber en esta clase. ¿okay? Sin miedo al éxito, teacher. Okay? No fear. I so, saw <laughs> so no pain, no gain, dicen por ahí. Sin miedo a equivocarme. Vamos. So, welcome back. Les muestro la clase que nos corresponde este día. What do we have for today? Hmm, by the way, traía, fíjense que ayer se me olvidó, I forgot about this one. The tongue twister. ¿Qué pasó con los tongue twister? But today's class, class number six. We are still on section number three. Y vamos a hablar de eso. How many? How much? With quantifiers. ¿Cuántos? Uh -huh. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos no hay? Afirmativo, negativo, quantifiers, ok? And, uh, yes, uh, let me see if we have time. Vamos a practicar el funk twister para que entremos ahorita y calentemos. We can burn it out. 
Look what we have here. This is a very nice tongue twister. And we're going to practice these sounds. One, race, and horse. Vamos a practicar el sonido. Two, and two. So one, one was a race horse. Two, two was one, two, one, 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 one ray, two, two, one, one, two. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué animales hablamos acá? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el contexto? A horse. A horses. ¿Cuántos horses hay en el contexto? Two horses. Hay dos caballos. ¿Cómo se llaman? One, one, one. Uno se llama One One y el otro Two Two, 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 two. two, two. two. Wow, qué okay. nombres más singulares One One y Two Two ¿Qué pasó con One One? Fue una carrera one. de caballos Ah, one, muy bien One Race One One Race ganó una carrera y también ¿Qué, qué hizo Two Two? The same Ganó, ganó una, una Ganó una también Ese es el contexto. Los tongue twister no tienen lógica, sentido, pero nos ayudan a practicar. One one was a race horse. Two two was one, one two. Was one, one, one one was a race. Two two, two, two one was one two. Great job. One race. Two two one 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 two. Okay, one more time. One one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. One one was a race horse, two two was one two. One 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 race, two two one one two. One 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 one, so let's just say, right? How do you feel this one? Como lo sienten? How do you feel it? Easy, difficult? I think it's easy. Ah, muy bien, esa es la actitud. So, para empezar, don't worry. Les voy a, hoy les voy a dar tiempo. <coughs> Vayan y practiquen con sus classmates. Para que nos sintamos relajados, puedan decirle, hi classmates, ¿cómo estuvo su día? Y practiquen, luego volvemos y tienen que estar listos, ¿ok? Ready to pronounce. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, excellent. So, let me send this one. Ok, ¿qué dice WhatsApp, chicos? Tenemos que trabajar en la plataforma y conectarnos a 60 minutos de clase. Okay, there we go. So let's go and practice. Let me send you in different rooms so you can practice with the help of your classmates. Practiquen, si pueden compartir pantalla, that's gonna be awesome. So here we go, class, five minutes, and then we come back. Vamos. Say hi to your classmates and practice this song twister. Go, please. Leticia is the one who's missed. ¿Tiene en su teléfono o en su computadora? Estoy en la computadora. Ah, pero permítame. Ah, la teacher ya lo envió. Sí, ya lo envió el WhatsApp. Ah, pero no tiene WhatsApp en su computadora. Sí, lo tengo abierto. Ah, pues dele compartir. Permíteme. Explíqueme y yo aprendo. Estoy viendo aquí que... Oh. 
Bueno, si no, para no perder tiempo, veamos lo del teléfono si quieren. Ajá, es que y, también y abajo... enseñan cómo compartir pantalla. Ajá, sí, ahí abajo aparece compartir y le aparece, pero tiene que primero abrir en WhatsApp y descargarlo. Sí, o sea, lo tengo abrir... abierto. Lo Vaya, tengo abierto. Abrir... Ajá, descárguelo y de ahí se va a compartir y ahí le aparece la opción y le va a aparecer en... Eh, ¿Cómo se llama? En... Ay, multimedia. Mm -hmm. En las opciones de WhatsApp. No, descárguelo, ya lo descargó de WhatsApp. Yeah, but don't worry, don't worry. Si quieren es verdad, vaya. luego les enseño cómo. Sí, cabrón. Don't bye. worry, leamos lo de WhatsApp. La idea es practicar ahora. Es practice. Ah, right ah. Excellent job, Esmeralda. Apoyando a los compañeros, me parece muy bien. Excelente. Ok, entonces desde WhatsApp, compañeros. Sí, como ahí lo. Juan, Juan. Was a race horse to do was on to one 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 on one race to do one one two. Me trabo yo. Ay, no, qué terrible. Vaya, si quieres repase otra vez, María Dolores. Esta es la segunda. Y vamos otra vez. Vaya, ok. One, vamos. One, one. No se le escucha. Está en mute. Está en mute. No se le escucha. Vaya, hoy sí, hoy sí, sí hoy ¿verdad? Sí, sí, hoy sí. Vaya. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, mm -hmm. two, one, one, two. Ok. Ese Vaya. tú, así se pronuncia. Sí, tú. tú. Sí. Vaya Luis Eduardo. Ok, tú significa también. Bien, así ajá. es, sí, así es. Vale. Pero por eso es tú o tú con un poquito más alargado. Tú. Eh, tú. Las o, o se hacen, se convierten en u. Tú. Tú, ok. Bueno, one one was a rice horse. Two two was one two. One 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 rice. Two two one one two. Muy bien, se le escucha muy bien. Vaya, Jorge Alberto. One, one was a rice horse. Two, two was one, two. One, 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 one rice. Two, two, one, one, two. Muy bien. Vaya, ahora mi turno. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. Teacher. Did you finish? Yes, teacher. <laughs> but Karina? What if Karina, I ask no you problem. about Karina? She's not there, yes. bro. Yeah, I can't enter. It's a new problem on the connection. Really? Okay, don't worry, Karina. But you know, we're practicing a funk twister right now. Drama, disculpar por el internet, don't worry. So, Andrea, Romeo, and Jose Alberto, are you ready? Yes, teacher. Yes. Me vamos a la sala principal. Let's go back. Vamos a ver si es verdad. Let's go back, please. Hi, Linda. Welcome. How are you? ¿Cómo está linda? No, teacher, es que estaba conectado del teléfono y de la compu, pero me conecté después de la compu. Ok, don't worry. Muy bien, pero aquí estamos, linda, no se preocupe, no está solita. Ok, who's ready? I need three volunteers, at least three volunteers. I'm ready, teacher. You're ready, is that Romeo? Just give me a second. Yes. Les comparto ahorita el fan twister. You know, this is just for you to practice, para que vayamos desenredando la lengua. Wow, I have so many volunteers. I'm really happy because of that. Go please, Romeo. Romeo, go please. Okay. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. That was amazing. Great pronunciation. Carla Stephanie, I know you can do it. 
Okay. One one was a red horse, two two was one two, one 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 race, two two one one two. Two, okay, there we go. Excellent. Ivan, I know you can do it. Ivan, go please. Okay, okay. One one was a race horse, two two was one two. One 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 race, two two one one two. That was amazing. Nada de corrección, Thank Luis you. Eduardo. And then Hennessy, go please. Okay, one one was a race horse, two two was one two. One, 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 race. Two, two, one, one, two. Amazing, no corrections, Hennessy. Okay, one, one was a race hard. Two, two was one, two. One, 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 race. Two, two, one, one, two. There we go, excellent. Maritza, I know you can do it. Okay, teacher. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 race. Two, two, one, one, two. There we go, amazing. Wendy Paola, go please. Go ahead. Okay, when well, one was a race horse, two, two was one, two, one, 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 one race, two, two, one, one, two. Excellent, Francisco Antonio, go please. And then Maria Dolores. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. One, 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 one was a race horse, two, two was one, two, one, 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 one race, Two, two, one, one, two. Wow, that was fast. Ha sido más rápido hasta hoy. Maria Dolores, now you can do it. Okay. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. Excellent. Amazing, Carlos Edgardo. Now you can do it. One, one was a race horse. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. Great, amazing, Carmen Lisset. Go please. And then Melissa. One, one, a race. One was a race horse. Yeah. Two, two was one, two. One, 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 one race. Two, two, one, one, two. Amazing. That was all right, Melissa. Uh, one, one was a race horse. Two, two, one. Two two was one two one 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 race two two one one two 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 one one two. There we go. Who is still missing? No more volunteers. Who can do it faster? Lo reto. Quién lo puede hacer más rápido? Who can do it very fast? Okay, Jessica. Gracias por avisarme. Don't worry. Muy bien. Cámara apagada. Muy bien. Who can do it fast? ¿Quién se reta a sí mismo? Fast. Para movernos al tema de ahora. Who can do it very fast? Okay, Genesis. How about I guys? Am, how I about am going you, to guys? try. <laughs> I want to try. Okay, Genesis and Ivan. Vamos a ver qué tal va. Go, please. One, one was a race horse two two was one two one 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 race two two one one two there we go excellent Ivan go please one one was a race horse two two was one two one 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 race two two one one two there we go Francisco you know you can do it excellent Ivan one one was a race Thank horse you. two two was one two one 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 race two two one one two okay that was fast that was really fast okay so excellent. Don't forget to keep on practicing. Esa es la idea. Rétense. Más rápido. Era más rápido. Más rápido. Faster, faster. Hasta que miren, sure. practiquen, no muevan. No sé, Diga, no sé si este, eh, pronuncio mal ese dos y también. Two. 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 Okay. Two. Okay. Two. Okay. 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 Right. Thank you, teacher. So how many... How much? Veamos de qué se trata, okay? Remember, lo vamos a combinar con las prepositions. Yes, tell me, Teacher, I'm listening. Eh, va a pasar lista? Yes, right. Thank you so much. I appreciate that. Let me check the attendance list right now. Antes que nos metamos al tema y se me olvide. Thank you. So, who is in the class today? Andrea Gabriela. No, right? Present teacher. Oh, sí, ese es el grupo. Thank you, Andrea Gabriela. Maravilla. Carlos Edgardo Cruz. Present teacher. Excellent. Carmen Lisset. Present teacher. 
Excellent, Claudia Rebeca. Claudia Rebeca Orellana. Do you know about Claudia Rebeca? Because she hasn't been here in the previous class. No? Nadie sabe de ella? No. Not right. So we really hope she can join our classes later on. Edwin Edgardo Alarcón. Present. There we go, Esmeralda Isabel. Esmeralda Present Isabel. teacher. Excellent. Francisco Antonio. Present teacher. Okay, Francisco Genesis Ariel. Present. Great, Ivan Ibrahim. Present teacher. There we go, Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana Gutierrez. Jorge Alberto Rivera. Present teacher. Excellent. José Alberto Enrique. Ajá, dígame, Edwin. Jennifer puso en el chat que va en camino. Ah, vaya. Creo que va para atrás. Ah, right. Exactly. Let me check the chat. ¿En ese chat de Zoom o de WhatsApp? En el de Zoom. Zoom. Ok, thank you. Jorge Alberto Rivera, he's, he's here, right? Yes. José Alberto Enríquez. I'm here. Excellent. José Alexander Hernández. Present teacher. Excellent. Karina Alejandra. Present. Hi, Karina. Carla Lisset. I'm here, teacher. Hey, Carla. Carla Stephanie. Present teacher. Hey, Carla. Catherine Iracema. Present. Okay, Catherine. Leticia Aide. Leticia Aide Flores. Linda Beatriz. Present. Okay, Linda. Luis Eduardo. I'm here. Excellent. Mayra Xiomara. Present. There you are. Maria Dolores. Present teacher. Excellent. Maritza Elizabeth. I'm here teacher. Okay, Maritza. Melissa Stephanie. Present. Okay, Melissa Romeo Vladimir. Present. Okay, Romeo, Wendy Paola. Present teacher. Okay, Wendy and Jessica Esmeralda. Present teacher. Excellent. So class, let's go. We are going to check the platform. What can we find there? Ya vieron la plataforma, section number three. Ya repasaron el tema before the class. No, teacher. Yes, teacher. Yes. Oh, wow. So you are amazing. So here we go. Let me go and take a look at this. This is your group. Pre-intermediate two. Okay, there is there are. This was the topic from yesterday. Ah, and we have a conversation. To illustrate or to introduce this topic, we are going to, um, to introduce this with a conversation, you know? Pay close attention because I am going to ask for details from this conversation. What is this conversation about? Where is this girl right now? Who is she talking? Two right now. Escuchen esos detalles. Here we go. In this session, participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. 
Okay, here we go again. In this Listen. lesson, participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay, what's going on with this conversation? Take a look at the first question how that we like have here. How do you like your new apartment? How do you, how do you like your new apartment? Miren, esta es una pregunta con una WH word. ¿A qué hace referencia? How do you like it? How do you like it? ¿Qué estamos preguntando? First. Si le gusta su nuevo gusta apartamento. Ah, muy bien. How do you like it? ¿Será que lo podemos usar con personas? Solo con lugares. También con personas. Sí, se puede That's con right. personas. Persona, How pues. do you like your new classmate? How do you like your new teacher? Or we can also, you know, use in this case apartment. So what is this implying? ¿Qué está queriendo no decir? How do you like your new apartment? ¿Qué pasa con Pam? Is she living pues, in a new place? Uh -huh, uh -huh. English. I know that. That is in Spanish, right? English. Try to say that in English. She just. ¿Cómo se dice eso en inglés? Ayer lo vimos. El chico de ayer en la conversación dijo esa expresión. Me acabo de mover. Muy bien. Me acabo de. Muy bien. She moved. just. ¿Se acuerdan moved. de esto? Moved. Just moving. Moving. Moved in. O puede ser moved on. Me mudé. Moved. Verbo moved. So she is living in a new place. It means that she was living in a different apartment or in a different place. How do you like it? Does she really like this place or not? Teacher. Yes, Wendy? I, I have a question. What is it? it is, um, don't, don't know how, what, what uh, significa? Oh, we've been downtown. Yes. That is just like. Dentro de la ciudad. Exactly. Eso iba a decir. La ciudad. En la ciudad. Yes. Downtown is conocido como la ciudad. For example, de aquí, who lives in San Salvador? ¿Quién vive en San Salvador? O bueno, donde vivan. ¿Cuál es el downtown para ustedes? El centro histórico. El centro el histórico. El centro histórico. El, el Ahí por el mercado principal. central. No que sea el mercado en sí, sino toda esa área es el downtown. ¿Ok? No está fuera de la ciudad. Es como el, el lugar. Centro. El centro. Inmediato. Inmediato. Exacto. So that is downtown. I Pero, uh -huh. eh, pero el teacher lo utilizamos. O sea, si yo quiero decir... Eh, Estoy, por ejemplo, en este caso que usted menciona que centro histórico, digamos, uh -huh. eh, lo utilizamos cuando, cuando queremos decir estoy cerca de o estoy en. En, en. O ah, también para hacer referencia que no vivo fuera de la ciudad, sino vivo en la ciudad. It's ah, downtown, okay. dice. Look, it's downtown. Es en la ciudad, no vive fuera de la ciudad. So, eh, en, ajá. En este caso, la palabra city eh, es C E T C I. C I. C -I. C Thank you. Eh, no, se utiliza, no se utiliza. Yes, you can also use it. Claro que se puede. I live in oh. the city. I oh, live okay. in the city. Where? ¿Dónde de la ciudad? In downtown. Como en la zona más céntrica. Quizás se utilizaría ciudad. para ser un poco más específico. Uh -huh. Ah, ok. Thank you, teacher. So, that's right. Me encantan esas preguntas. Recuerden, estamos construyendo aprendizaje. Muy bien. Unos pueden tener otra idea, otra definición. So, no duden en preguntar y practicar. So, why does she like it? Why does 
She loves this place. ¿Por qué le gusta? Why? Because it's very convenient. Because it's very convenient. convenient. Listen, convenient. 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 ¿Qué convenient. significa convenient? Ese es un adjetivo. Convenient. Pero ¿a qué se referencia a convenient? Ok, se los explico. Convenient. Como que está bien ubicado. Muy bien, exacto. ¿Y qué Me más? Es beneficiosa. ¿Por qué le llamo convenient? Porque tengo cerca de the mall, probably the park. I have so many stores. Esa es una manera de decir que algo es convenient. Tengo muchas cosas cerca, a la mano. O por la seguridad, it's very convenient. O por el precio, es muy barato, it's very convenient. No solo hace referencia ese adjetivo a precio, sino puede aplicar, o sea, abarcar muchas cosas. ¿Ok? It's very convenient. In my case, I can say, I live in San Salvador, near El Salvador del Mundo, and that is a very convenient place. ¿Por qué creen que es convenient? Because I can get to any type of places very fast, muy rápido. Por eso para mí es convenient. So downtown, is there much noise? Is there... Es como muy accesible. Accesible, me encanta eso. Accesible en cualquier sentido. Precio, comodidades, lugares cerca. Accesible. Convenient, a eso se refiere. Accesible. There we go. Si se fijan, si decimos conveniente, creo que no nos da mucha idea. ¿Qué es eso? Is there much noise? Oh, no. There isn't any. Wow, no hay ruido. Dice. I live on the fifth floor. So she lives in an apartment. Which floor? ¿En qué piso vive? On? Fifth floor. Fifth floor. On the fifth. Quinto piso. Fifth floor. Fifth Excuse me, teacher. Uh -huh. Esa palabra que tiene este, como subrayada, noise. Eh, eh, ¿qué, queremos, qué, ¿Qué significa? Ah, clase, noise. Noise. Lo Ruido. contrario, es lo contrario de quiet, quiet, sin ruido, noise, ruidoso, noisy sería otro adjetivo, ok, noise, ruido, nombre, noisy, adjetivo, ruidoso, is there much noise, hay mucho ruido, no, oh no, there isn't any, I live on the fifth floor, vivo en el quinto piso, teacher, What is the difference, the difference about noise and noisy? Noise Or, and noisy. Yes. Bye. How can we use the twice? Noise and noisy. Aquí está la diferencia. Uno es un nombre y el otro es un adjetivo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el adjetivo? Name is noise. I think noise, noise. is the noun. Noise 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 is the noun. Estoy describiendo dónde vive en un lugar muy ruidoso. Ruidoso. Noise. My. ¿Qué hace? Algo que haga ruido. Let me see. My bike. Mi motocicleta. My bike. ¿Cómo conjugo ruido? Noise. No. Give me an idea. I. El vecino. Noise, noise, noise. ¿Cómo ocupo noise? No, porque ahí sería un adjetivo, estaría describiendo mi. Ah, sí. Ajá. Noisy. Ok, wait. No, porque ahí sería adjetivo. I don't like that. No, pero ahí es noisy place. I don't like noise. Así dijimos, punto. No me gusta el ruido. Right? I don't like noise. Noisy, ruidos. En este caso, en la primera oración, estoy describiendo un lugar. ¿Ok? Un lugar ruidoso. No me gusta el ruido. ¿Ok? Esa es como la diferencia. El uso que le damos. Uno es adjetivo para describir, otro es un nombre. ¿Ok? 
Great job. Tenía ahí noise, marcado noise. Ya van a ver por qué. Creo que ya saben por qué. There we go. How many, how many restaurants, restaurants are there near your place? Cuando dice place, ¿a qué se refiere? Your place. Lugar. Mm, no, hace referencia a algo más. Cerca no. del lugar donde vive. Ah, no lo tomemos tan literal. Es su edificio, digamos. Tal vez no edificio, sino a su. A su, a su ubicación. A su apartamento. Ajá. Her apartment. Ajá. Come to my place. Hey, vengan a mi casa. Come to my place. Claro que puedo ocupar place. Come to my place. Estoy llegando a tu casa. I'm heading. Estoy llegando. I'm heading to your place. Estoy llegando a tu casa, a tu apartamento, a tu lugar donde vives, tu habitación. Place es otra forma de decir casa, apartamento. ¿Ok? Algo nuevo aprendimos. Miren. How many restaurants are there near your place? Cerca de tu apartamento. A lot. In fact, there is an excellent Korean place. ¿A dónde está el Korean place? Miren aquí. Un lugar coreano, o sea, un restaurante coreano. There is an excellent Korean place just around the corner. ¿A dónde está el Korean, el, this Korean restaurant? Around the corner. Just around the corner. Justo, justo, justo en la esquina. esquina. Justo en la esquina. Ok. Ya está mencionando por qué es convenient. Miren, primer detalle. Es convenient because there isn't any noise. ¿Por qué es otra vez convenient? Because she has a lot of restaurants right there. Porque más es convenient. What about parking? Uh, well, there aren't any, no, well, there aren't many, I'm sorry. Parking garage. ¿Qué es un parking garage? What is that? ¿Qué es un área de parqueo? Área de parqueo, muy bien. ¿Cómo le llamamos a las, al lugar exacto? Un parqueo solamente. Garage. Parking. It can be, uh -huh. you know, parking garage. También le conocemos como parking lot. Pero acá está ocupando garage. Parking lot. Es como el predio grande. Parking lot, singular. Parking space, okay. Parking lot, parking space. So there aren't very many parking garages, but I usually find a place on the street. Casi siempre, usualmente, encuentra un lugar donde parquearse. A eso se refiere. I find a place on the street. Is there much crime? Is there much crime? Hay mucho... ¿Cómo le llaman ellos? No lo traducimos como crimen. Hay... Vandalismo. ¿Es peligroso? Vandalismo. Peligro. ¿Es peligroso? Uh -huh. Dangerous. Ajá. No, dice ella. It's pretty safe. Pretty. Pretty. ¿A qué se referencia con pretty? Muy pretty. seguro. Muy seguro. It's pretty safe. Hold on, it's better. That's my current alarm. I call you back later. ¿Qué pasó mientras hablaban? Se lo estaban robando. So, is there much crime? No, dice ella. It's pretty safe. Not really. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. So, that's my current alarm. Okay? Vimos varios, varios ejemplos de vocabulario nuevo. So, noise. Miren acá, parking. Voy a poner acá, parking garages. Son ejemplos de cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar. Ok, ayúdenme a identificar cosas que sí puedo contar y cosas que no. Countable and uncountable nouns en esta conversación. Ya les puse unos cuantos. Noise, podemos contar el ruido. No. Oh, no, we cannot. No, it's uncountable. Restaurants. Restaurants, yes, we can. Restaurants is, is, is countable. 
Ah, ok, ok. okay. ¿Qué más? Mm, okay. Ahorita los que family. sí podemos contar. The ones that we can count. Parking apartment, garage. Apartments. Parking um, garage. Parking garages. And that's it, right? Cosas que no puedo contar, clase. Floor. Floor. Noise. ¿Qué más no puedo contar? Crime. Um, Hay un crimen, dos crimen, tres crimen. How much crime? So, ya vamos a ver por qué. So, there is and there are. Ok, escuchemos la explanation. Here we go. Preguntas en pronunciation o alguna palabra que haya quedado por ahí sin explicar. Because I have a question. Here. What is it? Tell me, Ivan. Uh, the whole on is used only in a call. Uh -huh. por, por phone. Jolón lo, lo he oído mencionar que solo es cuando está haciendo una llamada por teléfono. Okay. ¿Cuál otra ha escuchado? Solo Jolón. Hold, 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 ah, hold, sí, hold on. Sí, eso Ajá. es como espérame, pero es en una llamada. Sí, Creo es como es ponerte en en espera. En espera. Me I place you. Eso se usa mucho en llamadas o call centers. Me I call. Me I place you. Place you in hold. May I place you in hold for two or three minutes? Te puedo poner en espera. Entonces por eso ella le dice, hold on, espera. That's my car alarm. Hold on, okay? To put on hold, in hold. On hold. Yes, I guess it's not in, it's on. On hold. My mistake, my bad. On hold. Esa es la correcta preposición. It's not in. On hold. Otra pregunta yes. nueva para ustedes. Palabras, pronunciation. Si no, vamos a la explicación. Here we go. I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay, there we go. So, explanation. Vamos a darnos cosas que sí podemos contar, cosas que no. Creo que tenemos alguna idea, ¿verdad? How do we use countables and uncountable nouns? Right. So, that was the conversation. Quantifiers. Vamos a ver también los quantifiers. That we can also use with this topic. Veamos que son los quantifiers. Y aquí miren, hace referencia, count nouns, non count nouns. ¿De qué otra forma le llamamos a eso? Count nouns. ¿Cómo lo podemos escuchar también? Contables o no contables. This is like the short form, la forma corta de decir count nouns. Si se fijan, no son adjetivos, no son verbos. En parte del speech son, what part of the speech? Nouns. Nouns. Okay, todos son nombres. Okay, here we go. Let's listen, please. Hello to all of you. In this session, we will take a look at quantifiers to ask questions and give our answers. Get ready to listen and take notes if you need to. Quantifiers. How many and how much? Count nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are ten or twelve. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of street crime. We can say that when nouns in question are count nouns, we can answer using a lot, a few, many, any, none. 
This will depend on how many there really are. Remember, a lot is a big amount and none is nothing. When nouns in question are non-count nouns, we can use a lot, a little, much, any, none. Remember that when we talk about non-count nouns, both questions and answers are singular. Okay, so she was giving us a very count clear nouns. explanation. Look what we have here. Miren este cuadro. Examples with count and non-count nouns. Non-count va unida. Esa palabra va unida todo, ¿ok? Miren, es una sola palabra. Non-count, no separado. It's a single word. Y les decía, solo contamos el que los nombres, podemos contar adjetivos. One noisy, two noisy, three noisy. No. One happy, two no. happy. No. Entonces, no. acuérdense de eso. Contamos nombres. ¿Cuáles son los nombres que vemos acá en mi ejemplo? What are the nouns that we have in these examples? Restaurants. Restaurant. Restaurant. Nombre. ¿Qué más? Uncountable is crime. Crime. There we go. Miren, dos palabras y de ahí sacamos mucho que hablar. So, are there many restaurants? ¿Qué más puedo identificar por acá? This is... That we can use a lot for uh, both. Muy bien. Okay. Ajá, excelente. Ya, muy bien. I like it. Somos muy observativos. Vale, antes de pasar a eso, I like it. Es una pregunta usando qué estructura. The verb... To be. And I was mentioning this like two or three classes ago. ¿Qué pasa si tengo una pregunta con el verb to be? ¿Puedo responderla con? Yes or no. Si es una pregunta con una WH word, ahí no puedo responder yes and no. Tengo que sí o sí dar complete information. To give information or to get information. Muy buen punto. Y me decía Romeo por ahí que podemos usar a lot with count nouns and non-count. ¿Qué más? ¿Qué otro podemos usar para ambos? Also any and no. Any and non. Y entonces, ¿en qué varían? ¿Qué es la diferencia entonces? What is the difference? Analicemos. Two quantifiers. The quantifiers. Uh, count nouns, uh, uh, few and many. Uh -huh. But uh, no count, no count nouns are little and much. Okay, I like it. Igual, depende del contexto, depende del contexto. For example, if I'm asking you, are there many restaurants? Ah, los puedo contar. Yes, there are a lot. Pero, ¿qué pasa? Como si los puedo contar, la diferencia lo hace esto, miren. El plural, el verbo to be. ¿Qué pasa si yo no lo puedo contar? Si sí, es cierto que ocupo a lot, pero miren qué ocupo. Is. Singular. Esa es toda la diferencia. No es el, el uso de a lot lo que me indica si es singular, plural, si lo puedo contar o no. It's going to be the verb to be. Ahí está toda la diferencia. Puedo usar a lot en ambas ocasiones. But this is the key. Aquí está la clave. There are a lot. Yes, there is a lot. Are there many restaurants? Mm -hmm. Yes, there are few. No solo few, sino que a few, a few, dicen algunos. A or a. Yes, there are a few. A few. ¿Qué significa few? What is this? ¿Qué Un, proporción será? Una. Algunos. Una. Algunos, ok. Entonces, le supera a lot. A lot es una cantidad muy grande. A lot of people. A lot of students. A lot. For example, hagamos una comparación en el estadio. Está lleno el estadio. ¿Qué ocuparía? There are a few people or there are, there are a lot of people. A lot. A lot. A lot. A lot. Ni siquiera sé cuántos hay. Hay demasiados que no sé una cantidad. 
in my English class, in my class of English. What can I say? I have a few, few, few girls and I have a few boys. Unos cuantos chicos, unas cuantas chicas. Y no necesariamente es el número, la cantidad. Unos cuantos. Okay? Many. Ya es algo más exacto. There aren't many. There aren't many. Okay? No hay muchos. Of course, if I say there aren't any. Ninguno. No hay la excepción. And this is going to be negative. Any and many. Look what we have here. Not. Are plus not. And are plus not. Lo mismo con el non count noun. Siempre es el not que se le incluye. No puedo decir there is any. Never. There isn't. ¿Por qué? Porque any es una palabra que hace referencia por sí sola. Eh, negative. A negative. ¿Ok? Negative. Ninguno. Entonces, tengo que hacer referencia también con el verbo to be en negativo. No puede contradecirse. ¿Cómo se le llama eso? Verb agreement. Tiene que ir en... ¿Cómo se le llama agreement? How do you say this in Spanish? Agreement. De acuerdo. El verbo con... Sintonía. En este caso, en sintonía. I like it. El quantifier tiene que ir en sintonía con el verbo que estoy usando. Negative, negative. Ok. Negative, verb to be. Negative, quantifier. Ok. And in the case of the WH questions, how many? Ah, ya me pide información específica. How many restaurants are there? There are 10 or 11. ¿Y qué si quiero ocuparlo en singular? No me da ningún ejemplo de singular. Si solo hay uno, ¿cómo le digo eso entonces? There. There is one. Okay, singular plural. There is one. There are 10 or 12 or 11. I don't know. Non-countable noun. How much crime is there? ¿Por qué ocupo singular? Porque es incontable. There is a lot of street crime. For example, the place where you live, en el lugar donde viven. How much traffic? Is there? How much traffic is there? ¿Cuánto tráfico hay por ahí? How much traffic is there? There is a lot, there is of, a lot of traffic. There is a lot of traffic. Ah, ok. ¿Qué otra opción podrían escoger para responder? There is a lot, también pueden decir. There is a little. Ah, y si no hay, no hay tráfico, ¿qué opciones tengo? And there no. isn't much traffic. There isn't there is any there traffic. Is mm, there's no, there none. Is there's In none. El Salvador is impossible. <laughs> okay, yeah. yes. No, no. Imagen esta época, diciembre, <laughs> viernes, <laughs> día de lluvia, <laughs> día de pago. No, es un colapso. Los departamentos occidentales ahí no existen. Really? Oh, sí, George. No sale people. tanta gente estos días. Really? Okay. What else? ¿Qué más puedo resaltar de este cuadro? Esto. Siempre, este es el único, después de non, no va a ningún nombre. Ahí termina la oración. There are non, ninguno. No voy a decir, there are non restaurants, incorrecto. There are non. En el caso de any, podría complementarle. There aren't any restaurants. En el caso de many, sí lo puedo complementar. There aren't many restaurants. A few. There are, there are a few restaurants. Pero con non, no olviden eso, no puede ir ningún complemento. Non finaliza la oración. Igual acá. ¿Cuánto crimen hay? There's no, there's none. Nunca digan there's non crime. Uh -uh. Con non, hasta ahí queda mi oración. ¿Ok? Questions. ¿Cómo estamos con el tema? ¿Los he confundido? ¿Mucha información? 
preguntas. Let me listen to you. Ya dejo de hablar, hoy van ustedes. Let me listen to you. Es un review nada más, teacher. Ajá. Eh, ¿Qué es en los contables? Los puedo contar, utilizo un verbo to be. Eh, en este caso sería are. Y si no lo puedo, este, si no lo puedo contar es is. Muy ¿verdad? bien, muy bien, muy buen, sí. Eso. Ok, esta es la parte. El, lo último que acabo de entender, ya esta, esta oración donde finaliza con non, no ah, podemos agregar el complemento. Complemento, en ambas. No hay. muy bien. En ambas, singular, plural, contables, no contables, no. No hay complemento con non. ¿Quién más puede hacer un resumen rápido de lo que hemos comprendido de quantifiers, how many and how much? Por si algún compañero, tal vez en sus palabras cortas, capte mejor la idea. Who can do it? Vamos, clase. Apoyémonos entre todos. Any questions, comments? No. Remember that this is a process. Why? Why teacher? Teacher porque mezcla español a veces. Saben, estamos aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, me interesa que comprendamos el tema en sí. ¿Ok? Que quede claro en sus propias palabras, que manejen esa información en sus propias palabras. ¿Ok? Because it's very easy to remember in that way. ¿Ok? Tener ejemplos con dos ejemplos suficiente. Si me voy y pongo mil ejemplos, no, not really. So, that is my purpose, for you to use this grammar, this topic, in a real context, in contexto real, okay? Let me send this picture, les envío esta picture. Yes, I'm going to send it. Así con anotaciones, lo voy a enviar right now, to WhatsApp. Okay, hoy sí hemos hablado mucho. ¿Cómo se sienten? How do you feel? Let me listen to you. Más Ay, afilados. ¿Cómo? ¿Cómo was that? ¿Cómo was that? Bien afilados. Bien afilados. Me encanta ese adjetivo. Bueno. ¿Cómo sería en inglés ese? Afilated. No, eso no existe. 8 a 9. Grupo de 8 a 9. Here we go. ¿Quién más? ¿Cómo se sienten? How do you feel? Bien instruidos. Bien instruidos. <laughs> Mucha información, pero bien clara. No, that's my purpose, you know. Siempre es mi propósito que, que me pregunten, pregúntenme, ask me. Si yo sé, obviamente se lo digo. Si no, pues lo buscamos y lo explicamos nuevamente. Okay, let me see. Just to finish the class, I guess we have an activity. Tenemos the knowledge checked. Mm, sí, tenemos de este tema. So, now you can easily go. Si no han trabajado en la platform. Here we have it. Tenemos a 3.9. That is a knowledge checked. In which you are going to use or to pay attention. It says if it is a count noun or non-count noun. Right? ¿Cómo los identificamos? Si lo puedo contar. Plural. Si no lo puedo contar. Uh -uh. Singular. Singular. Así podemos distinguirlos. Y. Oh, look at this one. Ejercicio. Mis ojos se queman. Escoja entre much or many. Right? Así se escribe ejercicios, ¿no? Right? <laughs> no. Okay. Forget about no. that. Exercise. la atención. <laughs> No, but in Spanish, in Spanish. Okay, so this is a very easy. Está muy fácil este. Look. Second part, you are going to choose between a few and a little. Few and a little, okay? You can identify here, non-countable nouns. Yes, we can count. Schools, yes, we can. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál voy a ocupar entonces? Creo que es más que todo como a little, casi siempre se referencia a non-countable. Right? Non-countable. Mm -hmm. Non-countable. Part number three, you're going to use negatives. Isn't any, aren't any. Ya saben la diferencia, singular. No lo puedo contar, plural. Sí, sí lo puedo contar. Y así seguían, ¿ok? 
So we are going to check this exercise in tomorrow's class. Why not? So you have that one. Let me check this one. Y esta de qué era? Um, prepositions. Las preposiciones del lugar. ¿Será necesario eh, reforzar las preposiciones, class? Yes, no? Sí, le damos un repaso mañana. Vale, entonces, yes. Sería yes, bueno. Why, why yes, no? sí, sería sí. bueno. Mañana, cae mal. No cae mal un repaso. Así que mañana no lo hacemos también. And that's it, class. Thank you. Gracias por el ánimo siempre en su clase. Muy bonita clase. Muy bonito grupo. Practican, repasan mucho. You. Vamos a continuar mañana. We're going to continue tomorrow. Teacher. Don't forget teacher. to practice you the tomorrow, function. teacher. See you tomorrow. We did it. Okay. Thank, you, Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye.